シノボリなら船長には負けねえよ降りてこい回るよ冗談じゃねえ長めはいいし今日はここでゆっくりと休ませてもらいますわへっ何野郎よーし降りてくるときは覚悟するんだ頼まれたって降りてなんか行くもんですかい<笑>見てろ今にほえずら書かせてやるからな邪魔だあの僕分かっとるただのことさあパラダの本流だ降りてくるなよマリオビーラこれがラプラタ川の上流なんだよ。
体を温めるには熱いコーヒーでも飲ましてやれば一番いいんだが店長僕やりますうんバカ言え炭火を起こすんだぞえジェノバでいつもやってたからうんジェノバジェノバっ子なのかあの子はなぜ早くそれを言わんうわっいていて船長おいらにそんなこと言う暇があったかよ朝から何かといやポンポンポンポン怒ってばっかりてあの子がジェノバおおい小僧じゃねえなんて言ったかなマルコロシですえマルコロシかうんいい舐めだしあれだジェノバっ子と聞いただけで手のひら返したみたいだぜ<笑>確かおふくろさん探しにどっかへ行くと言ってたなコルドバですコルドバ出稼ぎに来た母さんの手紙をバヤブランカでやっと見つけて何あんな南まで行ったのかああそりゃ大変だった大変だったなマルコロッシオこのちっちゃい体でこれからコルドバまでなマリオどこへ行ったんだいやいいんだいいんだおめえさんがこんなことまでやることはないこらぼやぼやしてらんと早くコーヒーを沸かさんかいすまなかったわしゃそんなことはちっとも知らんもんだからそうかさすがジェノバッコだマリオ貴様もちった見習ったらどうなんだえいえいおいマルコこんなことに驚いちゃいけねえぞっていつもこうなんだようちの船長はよ<笑>よろしくお願いします船長ねえさあジェノバッコが3人揃ったところで誓いを立てようじゃねえかロサリオまで早くて4日その4日間精一杯仲良くやろうぜうん,ん<笑><笑>にそっと教えておくれあいつはきっと涙を流しどこかの岸で待ってるはずと。おいらはどうしておいらはどうしてよふけのなやでうみうつおとがあの子の耳に届く
思い出すなジェノバのルクレチアの店はよまた始まった船長のルクレチアとびっきりのべっぴんだよ店の入り口にはかわいいオウムがいてわしが店へ行くと必ず「船長殿船長殿こうなんだへえおいらならイサベリータイサベリータこう泣いてほしいねてめえのことしかしゃべりやがらねえなあマルコマドレーナ通りの角を曲がったとこにルクレチアの店っていうのがあったの知ってるだろい,いえ派手な看板のほら向かいに果物屋があってよく知りませんほらシワだらけのばあさんがメロンと一緒に店番してる果物屋だよ知らないものは知らないんですんマルコごめんなさい僕本当に知らないもんだからどうしたんだ急に元気がなくなっていやそんなことありませんそうか分かったぞロサリオが近くなったらそれで先のことが心配になってきたんだろう図星だな心配はいらんよファドバニーの旦那がちゃんと紹介状書いてくれてんだおめえさんの一人ぐらい必ずコルドバに送ってくれるそうじゃないんだコルドバ行ってもまた母さんには会えないようななんだかそんな気がしてマルコだって母さんはもう3ヶ月も前に越してるんですだから僕が着く頃にはまたコルドバからどこかへ何を言い出すんだ今さらおめえ船長見てくれよサンニクラスだとうとうサンニクラスが見えてきたぞ<笑>初かぶりでイサベリータに会えるんだよ待っててくれよイサベリータすぐに行くからなマリオこの船はサンニコラスが寄らねえ,え寄るのはサンタフェアからの帰りだそんなバカな船長声がでかいマルコ見てみろあの子だってもう何年もおふくろさんに会っちゃいねえんだそれはああやって一生懸命我慢してるわからねえのかおめえにはその気持ちがけどおいらだって半年や一年顔を見せなくったってイサベリータどこへも行きゃしねえよあんなおっぺさんに誰がちょっかい出すもんかい船長、まあ、そいつはともかくだこの償いはいつか必ずきっとしてやるさおめえがイサベリータに会いたいようにだマルコだって一日も早くおふくろさんに会いてんだ分かってやらんかマリオんうんけどつれえなよしよし偉いぞマリオマルコこの数さえ順調なら明日の朝はもうロサリオだ川から見たロサリオの町は素晴らしい眺めだぞ明日の朝はロサリオバカ野郎上陸の敵に三人クラさんがどっかへ聞いてなくなっちまえあ,<笑>あれがマリオの癖でなやいしっかり火事を取らんかうるせえこんなボロ船シーズンちまえリータ恨むんならなこの船長恨んでくれよおいらのイサベリータイサベリータ船長サンニクラスは僕のために寄らなかったんですかとんでもないサンタフェにはわしらの船を首を長くして待っている積み荷が山ほどあるまあ帰りは夜さ船長ベルスに帰ったらおいらこの船を下ろしてもらうぜ血も涙もね船長なんかおいらもうゴリゴリだいいともさ嫌になったらいつでも船を降りろその代わり今度こそイサベリータに会えなくなるぞ金輪際な、えー、<笑>情けないやつだ大の大人があれだもんななあマルコわしらの町のコロンブス知っとるだろうええ、うん俺、確か地動説とか言ったかな地球は丸くて太陽の周りをくるくる回ってるそういう新しい学問をそれはガリレオじゃないんですかガ,ガリレオガリレオガリレイジェノベじゃなくて1564年にピタで生まれたんですああそうだったかないやそんなことはどうでもいいつまりだやつはコロンブスは地球が丸いんなら他の連中が東から行ってるインドへ真反対の西からだって行けると考えたんだええおい東へ行くところを真反対に行ったんだぞ
ところがだ奴と一緒に西へ向かった船乗りだって地球が丸いことなんか天から信じちゃいなかったんだでもその頃の船長は大体みんな地球が丸いことは知っていたってくそ話の腰を折るなよいやたとえ丸いことは分かっててもどれぐらい大きいのかの見当はついちゃいなかったのよいけどもいけども陸地は見えねえ食料はなくなる船乗りたちはソーラミロを引っ返そうって暴動騒ぎまで起こる始末さだけどよ奴はガンとして聞かねえ信じ続けたんだないつかはきっとインドが見えてくる見えてくれるに違えねえって僕にもっと勇気を持てってそうなんですねいやそんな生優しいことじゃねえ万が一おふくろさんがコルドバにいなくったってそれで諦めるかどうかってことさこんなことでくじけつちゃジェノバックじゃねえぞいいな船長なんだマルコとは最後の晩なんだそれによおいらのつれえ気持ちをぶどう酒で洗い流してと思ってよなるほどよしマルコがおふくろさんと必ず会えるよ今夜は盛大にやるか待ってましたさあ飲めよジェロバッコいいぞその調子だもうよしもう一杯ぐっと飲んでぐっすり眠れば明日の朝はロサリオださあぐっと行けマルコ<笑>いやいいぞ<笑>あ今夜わしも踊るぞマリオロサリオだロサリオが見えてきたぞ本当ですかついたマルコは早速ファドバーニさんから紹介された人の屋敷を訪ねますその人に会えればお母さんのいるコルドバに連れて行ってもらえると喜んでいたマルコでしたが出てきた羊にすげなく追い返されてしまいました行くあてもなくロサリオの町をさまようマルコは幸運なことに移民船で一緒だったフェデリコじいさんと再会したのでした次回母を訪ねて三千里輝くイタリアの星一つお楽しみにね。